रियलिटी में वो एसेट कौन यूज कर रहा है ना कि उस एसेट का लीगल ओनर क्या है सो बीइंग एन अकाउंटेंट हमने एक कमर्शियल या इकोनॉमिक सब्सटेंस देखना लीगल फॉर्म पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हम सब का अह इत्तेफाक होगा आईपी सुना होगा अगर आपने पढ़ा नहीं अभी आप आईपी 16 पढ़ रहे हैं या पढ़ लेंगे सो लीजेस हम बैंक से कोई गाड़ी लीज करवाते हैं तो जब तक हम उस कार का व्हीकल का लास्ट रेंटल नहीं पे कर देंगे उस कार की व्हीकल की रजिस्ट्रेशन बुक में उस गाड़ी का ओनर कौन है बैंक है वो तो बैंक लिखा है अलाइव बैंक लिमिटेड वो उसका लीगल ओनर है जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते बट इस सारे टेनियर में उस गाड़ी को व्हीकल को यूज कौन कर रहा है बैंक को नहीं कर रहा तो हम कर रहे हैं तो बीइंग एन अकाउंटेंट उस कार को बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिकॉर्ड नहीं होना उसको हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होना हम उसकी डिस्कशन चार्ज करेंगे बिकॉज़ वी आर द बेनिफिशियल ओनर लीगल टाइटल जो मर्जी हो तो ये फेयरनेस में भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर बने फेयर का मतलब है कि जो चीज जो यूज कर रहा है वो तो रिकॉर्डेड है लीगल ओनरशिप से हमारा कंसर्न ये भी हमने चेक करना होगा ठीक है कई जगह क्लाइंट कहते हैं जी ये तो हमारी गाड़ी नहीं है ये देखिए ये तो बैंक के नाम है ये तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम कहेंगे नहीं सर लीगल ओनर जो मर्जी बट यूज तो आप कर रहे हैं ना यूज तो आप कर रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस आपकी होगी पेट्रोल के खर्चे जो है वो आप पे कर रहे हैं तो या और आपके बिजनेस से यूज होगी आपकी सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रही है उसके एक्सपेंसेस भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सो ये फेयरनेस के अंदर कमर्शियल सब है सर थैंक यू फॉर मेकिंग दिस अप एनी अदर पॉइंट 1.1 1.2 एंड 1. शेयर होल्डर्स उनको एक राइट देते हैं कि आप मेरे बिहार के ऊपर ये ये ट्रांजेक्शन या ये ये काम कर सकते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो ओनर्स की है बट डिसीजन जो है फिर वो एजेंट्स के हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर प्रिंसिपल्स तो उनको पूरी अथॉरिटी होती है सारे काम करने के डिसीजन लेने की प्रिंसिपल जो है वो उनको बैक कर रहे हैं ठीक है जी चले जी गुड अभी तक सब ठीक है सोफा सो गुड थोड़ा सा आईडिया हो गया हमें अब ऑडिट को कैसे लेके चल रहे हैं जहां डायग्राम की जरूरत है हम डायग्राम बना रहे हैं जहां छोटे-छोटे क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो बुक में कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है किस पे ज्यादा फोकस करना है किसको जस्ट एक बार रीड कर लेना है किस पैराग्राफ की पास पेपर में कितनी दफा टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी है सारी चीजें आपके सामने आपकी बुक के ऊपर ये फुटप्रिंट चल रहे हैं ये जब फिर आप रिवाइज करेंगे फिर आपको हेल्प करेगा जब आपने पैराग्राफ 1.1 1.2 1.3 पढ़ा तो पढ़ के क्या किया थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं दिखाई दे रहा है ऐसे ऊपर देने 1.3 क्या किया आपने ओके सो आई कैन सी सम वर्ड्स बीइंग अंडरलाइंड और लेफ्ट राइट पे कुछ आपने वर्ड्स लिखे हैं और ये तो बिल्कुल साफ सुथरा ही है आपने दिया है बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन यू बिलीव इन नीट एंड क्लीन और बताएं और क्या वो आपने तो सारी सारी चीजें अंडरलाइन कर दी हैं है एक से आर एक एक लाइन वर्ड अंडरलाइन की यानी बेस्ट तरीका पता है क्या पढ़ने का जब भी आप पढ़ें तो ऐसे वर्ड्स अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट वर्ड के आपने फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए एक जेन में रखना है कि मैंने इसको कभी सेकंड टाइम भी पढ़ना है और फर्स्ट टाइम आपने ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ना है लेकिन दूसरी दफा ईच एंड एवरी वर्ड नहीं पढ़ना कुछ ऐसे वर्ड अंडरलाइन करने कुछ तो मैं आपको खुद बता रहा हूं कुछ जगह मैंने कुछ अंडरलाइन करा है कुछ आपने खुद पढ़ते हुए कुछ एडिशनल पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं या एक आधा वर्ड लेफ्ट राइट आई बाय लिखना है तो अब बस क्या है कि जब मैं सेकंड टाइम आऊंगा मुझे ईच एंड एवरी वर्ड नहीं पढ़ना सेकंड टाइम सिर्फ उन अंडरलाइन वर्ड्स को और मार्क वर्ड्स को देखना है और मुझे सारा कुछ समझ में आ जाएगा यहां क्या लिखा हुआ है और अगर उस वक्त फिर भी कुछ समझ ना आया जैसे ये में तो वहां जाके थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगा पर दोबारा मैंने ईच एंड एवरी वर्ड नहीं पढ़ना मेरा फर्स्ट टाइम अगर एक पैराग्राफ को पढ़ने में 15 मिनट्स लगे हैं तो नेक्स्ट टाइम मेरे 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने हैं ये बहुत है और थर्ड रिवीजन में फिर जस्ट बुलेट और फिर 1 मिनट के अंदर होगा तो तीन रिवीजंस के लिए आप रेडी नहीं एक दफा क्लास के साथ एक दफा दोबारा और एक दफा एंड में तो थ्री टाइम्स आपने पढ़ने बट हर दफा पढ़ते हुए उसमें भी ऐसी चीज आपने ऐड करनी है कि नेक्स्ट टाइम उससे मेरा कोई 1/3 1/5 टाइम लगना चाहिए वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपने पहली दफा पढ़ते हुए 
कुछ चीजें अंडरलाइन की है हाईलाइट की है लेकिन ये भी नहीं कि वो हाईलाइटर लेके हर लाइन को ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर फिर भी कोई फायदा नहीं है अगर सारी चीजें आप अंडरलाइन कर लेंगे हाईलाइट कर लेंगे कोई फायदा नहीं वो वर्ड्स कीजिए जो आपकी समझ में कुछ तो मैं करा रहा हूँ इन एडिशन टू डेट वो वर्ड जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और कल को जब आप उन वर्ड्स को देखेंगे तो उस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखता है वो आपको समझ में आता है This is effective learning or effective mode of study. एक दफा नहीं पढ़ना है आपने दोबारा भी पढ़ना है तीसरी दफा भी पढ़ना है तो कुछ चीज छोड़ गए हैं दोबारा सारा कुछ नहीं पढ़ना है एक दफा एक पैराग्राफ खुद पढ़ना है आपने जब आप ऐसा क्लास में पढ़े इसीलिए कहता हूँ कि एक घंटे की क्लास में आपने जाके एक घंटा और इन्वेस्ट करना है वो ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ना है लेकिन उसको इफेक्टिव बनाना है फ्रूटफुल बनाना है दोबारा उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है ठीक है जी अच्छा जी अब हम अपनी मंथ पे जो पैराग्राफ वन है ना इसको पहले कंप्लीट करते हैं वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट फाइव रहेंगे जरा इन बुक में देखते हैं पैराग्राफ वन पॉइंट फोर में एक बात लिखी हुई है कि स्टेटिस्टिकली रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज आपके इल्म में होगा नॉलेज में होगा कि दुनिया की हर एंटिटी हर कंपनी को ऑडिट कराने की जरूरत है या कुछ लॉ में लिखा होगा कि एक सर्टेन साइज से बड़ी कंपनी हो जाए या कुछ चीजें भी हो जाए तो फिर ऑडिट कराना कंपलसरी है वरना ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है तो यहाँ जो टर्म स्टेटरी ऑडिट है इसका मतलब होता है कि बाय लॉ यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है तो कुछ कंपनियों के लिए बाय लॉ रिक्वायर्ड है कुछ के लिए बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है हाँ वो इनवॉलेंटेरिली अपनी मर्जी से खुशी से करवाना चाहते हैं ऑडिट करा लें लेकिन लॉ ने मजबूर नहीं करा लेकिन यहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे दे मस्ट get their financials audited by an independent बस इतनी सी बात लिखी हुई है पैराग्राफ 1.5 ताकि पैराग्राफ 1. पैराग्राफ 1 हमारा टोटलिटी में कंप्लीट हो जाए रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस एक ये भी जरा बात डिस्कस कर लेते हैं हमने ऑडिट में बहुत ये टर्म यूज करनी है दो चार्ज विद गवर्नेंस दो चार्ज विद गवर्नेंस थोड़ा सा इसको हम शुरू से क्लियर कर लेते हैं आपने एक टर्म सुनी है ऑडिट कमेटी के वर्ड सपोज कंपनी के पंद्रह डायरेक्टर कलेक्टिवली देयर कॉल्ड डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर अदर मैनेजर्स बट उन डायरेक्टर्स में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं वो कुछ बाय लॉ भी रिक्वायर्ड है वो मेरे सर्विस में इसलिए मैं उस लॉ के क्वार्टर में नहीं जा रहा इस वक्त आप सिर्फ ये समझें कि इन मैनेजमेंट में से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं वो आर इंडिपेंडेंट प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड है सर्टेन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव अच्छा इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है डायरेक्टर्स डायरेक्टर मार्केटिंग डायरेक्टर एचआर डायरेक्टर सेल्स डायरेक्टर प्रोडक्शन डायरेक्टर अकाउंट्स ये सारे डायरेक्टर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी में कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्ले कर रहे हैं कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व है ठीक है सेल्स वाला डायरेक्टर सेल्स को देख रहा है मार्केटिंग मार्केटिंग प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन को देख रहा है परचेज वाला प्रोक्योरमेंट वाला प्रोक्योरमेंट को देख रहा है डायरेक्टर जो फाइनेंशियल है वो सी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा है इस तरह एच वाला डायरेक्टर अपने एच को देख रहा है तो इनकी डेली रूटीन है लेकिन इनके अलावा कुछ डायरेक्टर और भी है कुछ डायरेक्टर और भी है जो ना सेल्स में एक्टिवली इन्वॉल्व है ना परचेज ना प्रोक्योरमेंट ना फाइनेंशियल ना कुछ भी नहीं वो होंगे इंडिपेंडेंट यानी उनका कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई स्टेक नहीं जुड़ा हुआ और वो है नॉन एक्टिव नॉन एक्टिव मतलब ना सेल ना परचेज ना कुछ फिर वो है क्या वो कर क्या रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गवर्नेंस की वो बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं बाकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनके ऊपर वो सिर्फ ये देख रहे हैं और ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं दो साल जो गवर्नेंस और इसका लोकलाइज नेम है ऑडिट कमेटी एक कमेटी बनती है डायरेक्टर्स की उसको ऑडिट कमेटी कहते हैं उसमें ये इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं ये कौन होते हैं थोड़ा सा मैं टाइम लगा के सुख कर रहा हूँ ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना करे है ये भी डायरेक्टर याद रखिएगा है ये भी उन पंद्रह लोगों में ये भी है पांच छह लोग लेकिन ये पांच छह लोग डेली बेसिस पे कोई काम नहीं कर रहे 
ये बेसिकली चेक एंड बैलेंस है इनके ऊपर दूसरे डायरेक्टर्स के ऊपर पर्पस क्या है इनका दे आर एक्सपीरियंस पर्सन ठीक है दे आर फुल ऑफ विजडम और ये एल्डरली लोग हैं एजेड लोग हैं शायद अपनी पूरा पिछली लाइफ के अंदर ये किसी कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तौर पे काम कर चुके हैं अब समझ लें कि ये रिटायर हो गए हैं रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं आप ये सेल पर जिसको नहीं देख रहे लेकिन दे आर फुल एंड रिच ऑफ एक्सपीरियंस कंपनीज इनको एम्प्लॉय करती है क्या क्या कंपनी की डायरेक्शन देते हैं आप जरा इन डायरेक्टर्स पे नजर रखें नए नए बच्चे हैं कोई आवर से पढ़ के आए हो कहां से आया है तो मकसद क्या है एग्जांपल देता हूं कल हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि जब कंपनी फॉर्म हुई तो शेयर होल्डर्स ने चादर बिछाई उसमें पैसे डाले शेयर कैपिटल और उसके बाद उसको जरा बंद किया चादर को गिरा लगाई और काम्पटी डाम नहीं मतलब वो लर्स थे उन्होंने जनाब डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट के हवाले किया कि जनाब आपने इस वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है ना अच्छा फिर उसको जरा एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं बोलते गए डायरेक्टर ने कहा फिक्र ना करें जनाब हम मौजूद हैं आप जाए घर सुकून करें और एक साल के बाद आइएगा फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या किया जनाब और आपको डायरेक्टर को बड़ी उन्होंने डायरेक्टर ने बड़ी तसली दी शेयर होल्डर को शेयर होल्डर खर्चे ले गए साल के बाद आए अनुज जल मीटिंग हो रही है डायरेक्टर ने कहा अभी आप प्लीज टू अनाउंस टू अ डियर शेयर होल्डर दैट योर कंपनी हैज मेड 200% प्रॉफिट डूरिंग द और तालियां बजी सीटीया बजी नारे लगे जिंदाबाद हमारी मैनेजमेंट कमाल कर रही है ये वो बड़ा जनाब खाना पीना वो पार्टी शार्टी हुई वैसे किसी एक शेयर होल्डर के दिल में डाल आए कि सर ये 200% प्रॉफिट है जबरदस्त ऐसा तो किसी कंपनी ने इतना परफॉर्म नहीं किया ये तो कोविड का एरा था ठीक है बाकी तो सवाल का मसला था तो वो एक ऐसे किसी ने पूछ लिया सो डायरेक्टर ने कहा हां यार ये तो वाकई बड़ी बात है आपको तो खुश होना चाहिए ठीक है सर बताए तो सही है कैसे ये किया आपने क्या किया उन्होंने कहा जब आप लोग चले गए थे उस दिन तो हम सारे डायरेक्टर सर जोड़ के बैठ गए हमने कहा यार अब क्या करें थी भारी जिम्मेदारी हमारे कानों में डाल दी आपने तो एक डायरेक्टर ने कहा जनाब हम जो है ना ऐसा करते हैं कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट ऑप्शन की इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हमने देखा उसमें वही 15% प्रॉफिट आ रहा था किसी ने कहा जी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो भी अच्छा था उसमें तो 30% का भी प्रॉफिट था एक ने कहा जी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में चले जाते हैं उसमें तो 35% प्रॉफिट था किसी ने कहा जी बैंक में का बैंक तो बड़ा मुश्किल है इतने रिसोर्स से बनाना वो बड़ा मुश्किल है तो मैक्सिमम 40 50% प्रॉफिट ने कहा इससे मजा नहीं आएगा हमने शेयर होल्डर्स को जवाब दे रहे हैं तो एक डायरेक्टर ने कहा जनाब मैं आपको बताता हूं ड्रग्स का काम करते हैं <laughs> हमने फिजिबिलिटी बनाई कोई 250 परसेंट के करीब जो है उसमें कोई प्रॉफिट आया तो ये ठीक है तो हमने जनाब एक साल में पूरा ड्रग्स का काम किया और जनाब ये हमने 200 परसेंट प्रॉफिट तो लेके आए हैं और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन शाह नेक्स्ट ईयर हम जो है ना टेररिस्ट एक्टिविटीज में आए हैं सिर्फ 
बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने की थोड़ी सी जो है कॉम्पनसेशन पे की जाती है दे आर नॉट ऑन द पे रोल क्योंकि अगर आप सैलरी ले रहे हो फिर आप इंडिपेंडेंट तो ना हो ना तो इनको रेमोनेशन देते हैं मीटिंग वगैरह अटेंड करने की बट ये ट्रू फॉर्म में कंपनी के सैलरी नहीं ले रहे हो तो मुला देते हो तो ये वो लोग हैं दो चार्ज विद ये ना सेल्स में ना डेली डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं है बट ये देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और ये शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसी तरह यहाँ पे इसका एक और रोल भी है ये दो साल जो गवर्नेंस का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे जो टर्म यूज होती है वो दो साल जो गवर्नेंस है लोकल जो हमारा सेटअप है कंपनीज का पाकिस्तान में वहां पे हम इनको कहते हैं ऑडिट कमेटी ये कमेटी बनी होती है ऑडिट ये इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट इनका काम ये होता है कि कंपनी में इंटरनल ऑडिट के मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि चेक एंड बैलेंस में और दूसरा ये कमेटी एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ भी बहुत ज्यादा लाइव ऑन करती है इस कमेटी या दो साल जो गवर्नेंस का एक काम ये भी है कि कंपनी के जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उनको फुल फैसिलिटेट करना उनको पावर करना है ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर पर प्रेशर डाल के तो अपनी मर्जी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओपिनियन दे दे तो अगर एक बींग एक्सटर्नल ऑडिटर हमें कोई ऑडिट करते हुए प्रॉब्लम आए मैनेजमेंट कोऑपरेट ना कर रही हो सेल्स वाला डायरेक्टर डेटा नहीं दे रहा मसले कर रहे हैं ऑडिट डिले हो रहे हैं कोऑपरेट नहीं करें तो हम कंपनी में अगर किसी को कुछ शिकायत लगा सकते हैं किसी भी कोऑपरेशन की दरखास्त करते हैं तो वो ये लोग होते हैं उन्हें कहते हैं ये अपने सेल्स डायरेक्टर से जरा हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं फिर इसके पास अथॉरिटी की पावर होती है ये कोऑपरेट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर ऑडिट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना हमने किनके पास जाना है दो चार्ज विद ये फिर अपनी मैनेजमेंट से क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं ये इनकी अथॉरिटी होती है तो ये ऑडिट कमेटी का वर्ड इसलिए निकला कि ये एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट को स्ट्रॉन्ग करते हैं इंडिपेंडेंट करते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट को कहते हैं तुम अपना काम करो ये लेदर फंक्शन है और आप इसमें दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो आप अपना काम करें वो अपना काम ये है दो चार्ज विद गवर्नेंस अब ये बहुत ज्यादा हम यूज किया करेंगे जो के कंपनी की जो दूसरी मैनेजमेंट है उनको बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि उनके ख्याल में कंपनी की तरक्की की राह में अगर कोई रुकावट है तो ये दो साल जो गवर्नेंस वाले लोग हैं ये पापे लोग हैं ग्रे हेड इनको क्या पता आप कैसे चल रही है पुराने जमाने के लोग हैं हम तो बड़े ग्रेसिव स्टाइल में हम तो इनोवेटिव आइडिया में हमारे पास हम तो कंपनी को यहाँ लेके जाना चाहते हैं लेकिन इन लोगों की वजह से हमें जरा बड़े मसले होते हैं हर डिसीजन में ये अपनी काम लाते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं करते हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता तो एक ना एक कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी विच इज गुड फॉर द कंपनी एक्चुअली इसमें शेयर होल्डर्स की ये पैसा प्रोटेक्ट होता है तो लॉन्ग गोइंग होने के चांसेस कम होते हैं तो ये इनका रोल है ये करते कुछ नहीं है लेकिन बस ये अबू है ये करते हैं दादा आपको कह रहे थे ओके सो आइए जनाब यहां पैराग्राफ 1.5 में है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद ये इनकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है अच्छा जी एक छोटी सी डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे हम ये पैराग्राफ वन पॉइंट फाइव में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र हो रहा है उसकी बात हो रही है और ये सुपरविजन वाली मैनेजमेंट भी आ जाए डायग्राम है और ये हम यूज करेंगे और ये मैंने बनाए हैं जनाब निमोनिक्स ये आइंदा से ऑनवर्ड जब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें इन 
लेटर से कोई वर्ड ब्रेन में आएगा कल तो हमने अंडरलाइन किया था ना डिस्क्रिमिनेशन बायस फैक्चुअल रियलिटी आज हम उससे भी ज्यादा एक अफेक्टिव लर्निंग बनाने लगे हैं लाइक बायस था तो बी नोट करें रियलिटी था तो आर अब पी से कुछ बनेगा ए से कुछ बनेगा आई से कुछ पेयर याद रखना आसान होगा कि ऑडिट ऑडिटर के बारे में इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टू वर्ड्स कंपनी है टू वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये है असल टेक्निक इसको कहते हैं निमोनिक्स तो इससे हमारे दिन में वर्ड आएगा उस वर्ड से फिर हम एक सेंटेंस बनाएंगे ठीक है आइए देखिए तो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब ये सब लोग हैं एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट नॉन सब है नहीं नहीं डायरेक्टर मैनेजमेंट मीन टॉप टीयर मैनेजमेंट जो एट दी हेल्प ऑफ अफेयर जो डिसीजन ले रहे हैं ओनली डायरेक्टर ओनली डायरेक्टर हमारे लिए हमारे समझने के लिए मैनेजमेंट डायरेक्टर वो ठीक है उन्होंने काम तो अपने इम्प्लॉय से करवाना है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें आइए जनाब देखते हैं इससे क्या बनता है दो टाइप की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पैराग्राफ में आइडेंटिफाई की है कि मैनेजमेंट और टूर्स ऑफ गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जो कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी है टूवर्ड्स रनिंग दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एक कंपनी के कॉन्टेक्स में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या जिम्मेदारी है कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ वो देखते हैं वन पैराग्राफ में पहले तीन बुलेट जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एफ स्क्वायर में एक एफ से क्या बन रहा होगा फ्रॉड यानी उनका काम है कि कंपनी में फ्रॉड प्रिवेंट होना चाहिए अगर कोई बंदा कर ले तो फौरी तौर पे डिटेक्ट करें और फिर उसके खिलाफ एक्शन भी ले उनकी जिम्मेदारी ठीक है फ्रॉड की एफ से फ्रॉड दूसरा बुलेट है प्रेपरेशन ऑफ दी एफ से उनकी जिम्मेदारी याद करें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साल के एंड में उन्होंने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी फाइनेंशियल दे मस्ट डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एन इफेक्टिव आई से इंटरनल कंपनी में ऐसे कंट्रोल बनाए कि कोई बंदा गड़बड़ ना कर सके हर चीज सही हो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म आप क्लास में आए या कोई आपको क्लास में एंट्रेंस से पहले कोई बैक का इंटरनल कंट्रोल नजर आया नहीं होता है पे इसका मतलब ये ये हो गई है है ना ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे क्या कंट्रोल होता है आपका कार्ड ये सब इंटरनल कंट्रोल है ताकि इंश्योर किया जाए कि बैंक अपने ऑब्जेक्टिव मीट कर सके बिल्कुल इसी तरह कंपनीज ने भी इंटरनल कंट्रोल बना दी तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आए टू टू थ्री मार्क्स का कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एंड दो साल की गवर्नेंस टूवर्ड्स देयर कंपनी उसमें तीन पॉइंट्स कौन से लिखेंगे आई एफ स्क्वायर आई से इंटरनल कंट्रोल आप उससे बनाना ये है ये आपने याद नहीं करना ये आपको खुद पढ़ के एक जेन में आईडिया होना चाहिए क्या और दो एफ है रिकॉर्ड करना नहीं है रोकना है और दूसरा है स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना ये उनकी जिम्मेदारी है टूवर्ड्स का एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए भी इंटरनल कंट्रोल होने जरूरी है फ्रॉड नहीं होना चाहिए और एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो खुद ही अब एक और एंगल से इनकी रिस्पांसिबिलिटी देखते हैं रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन दोस आर द गवर्नेंस टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर यानी ऑडिटर और ऑडिट के हवाले से उनकी क्या जिम्मेदारी है वो चार है जी वैसे फोर है लेकिन यहाँ पेयर हमने बनाया है नमोनिक टी ए आई आई देखते हैं इससे क्या बनता है चार रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थोड़ा नीचे बुलेट में प्रोवाइडिंग ऑडिटर विद एक्सेस टू आई से पेयर में आई से इन्फॉर्मेशन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू दी प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल यानी उनकी जिम्मेदारी है ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो किसने प्रोवाइड करनी है इन मैनेजमेंट ठीक है जी दूसरा ए से एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू दी ऑडिट उन्होंने एक दफा सेल्स का डेटा दे दिया आपने और इन्फॉर्मेशन मांगी तो ये नहीं कहेंगे हमने आपको दे दी एडिशनल भी चाहिए वो भी मिलेगी इन्फॉर्मेशन भी और अगर मजीद कोई मालूम चाहिए वो भी हमें ये हमारा राइट है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ड्यूटी है नंबर थ्री दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पी से पर्सन हूं तो ऑडिटर नीड्स एक्सेस टू इन ऑर्डर टू कम्प्लीट दी ऑडिट हमें कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सेल्स के समझने के लिए सेल्स मैनेजर से कुछ इंक्वायरी करनी वो सेल्स मैनेजर फोन कर तो कहता मैं फारिंग नहीं हूँ मैं 
बिजी हूँ मैं आपको टाइम ही दे सकता मैं तो दूसरे काम कर रहा हूँ ये हमारा राइट है भाई हमें एक्सेस दें हमें इंक्वायरीज करनी है उससे क्वेश्चन पूछने उसे सबसे पहले है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पर्सन से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे टाइम लेके दें और उससे हमारी मुलाकात करवाए और हम उससे कुछ क्वेरीज रिजोल्व कर सकते ठीक है जी और चौथा पॉइंट है प्रोवाइडिंग रिटर्न आर से रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर एट द एंड ऑफ द ऑडिट और आगे लेके ऐसी लेटर चैप्टर फॉर डिटेल ऑडिट करते हुए ना कई दफा हम ऑडिट से भी कोई चीजें मैनेजमेंट से जुबानी भी पूछ रहे होते हैं बट स्टैंडर्ड कहता है आपने जो चीजें इवन जुबानी भी पूछी है ना इट इज ऑलवेज बेटर बल्कि ये सजेस्टेड क्या रिकमेंडेड है जो कुछ भी मैनेजमेंट से आप पूछ रहे हैं ना दैट शुड बी इन राइटिंग तो हमने मैनेजमेंट से कुछ चीजें लिखवानी भी है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर मैनेजमेंट को ऑडिटर कहने के सर ये चीज बात लिख के दें वैसे हम मैनेजमेंट को कहते हैं कि आप बताए आप पे कोई जिम्मेदारी है कोई सू हुआ कोई केस पेंडिंग है नहीं नहीं कोई केस नहीं कोई केस नहीं है लेकिन सर जरा ये लिख के है लिखते हुए बोलने में इंसान जो हमारे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं लिख के देखते तो लिखते हुए इंसान सोचता है फिर उसको कुछ याद आ जाता है कई दफा तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम उनसे कुछ राइटिंग मांगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइटिंग को कुछ जो भी हम चाहेंगे डिटेल देखेंगे पूरा स्टैंडर्ड आई से पाई देती है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी देंगे दे कैन नॉट डिनाई दे कैन नॉट रिफ्यूज टू डू सो सो ऑडिट और ऑडिटर के लिए मैनेजमेंट की चार रिस्पॉन्सिबिलिटी लाज से ऑन बट पे पी आपने पूरे पूरे सेंटेंस याद नहीं करने ये याद करें अब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स ऑडिट या ऑडिटर तो आपको एग्जाम में फॉरन एक मोनिक टीम में जो पेयर लेकिन खाली पेयर जेन में आ रहा है आगे पी से क्या बनता है ए से क्या बनता है आई से क्या बनता है ये याद नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का और अगर आप इसके आंसर में एग्जाम में पेयर लिखाएंगे तो वो जो एग्जामिनर है वो कहेगा कि यार शायद ज्यादा ऑडिट पढ़ के कोई मसला हो गया ये क्या लिख रहे हैं जवाब तो इसका काम सिर्फ ये कि आपको उस जगह पे रिकॉल करवा देना सर वैसे चार पॉइंट्स याद रखने हो तो आप सोचे मुश्किल हो यार पता नहीं क्या इस तरह पी आई एफ जब पी से कुछ बनता है अच्छी तरह दो तीन दफा पढ़ा हुआ तो रिकॉल हो जाएगा पर्सन ए से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई से इन्फॉर्मेशन आर से रिप्रेजेंटेटिव मोड ऑफ रिटेनिंग थिंग रिटेन करने के लिए रिवाइज करने के लिए और एक टाइम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को खास तौर पर टैकल करने के लिए ये तरीका यूज कर सकते अब एक और अगर ये क्वेश्चन आए स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन दोस्त सर्विस गवर्नेंस सेवन मार्क्स और कुछ भी ना लिखो क्या क्या लिखा खुद आप बताएंगे एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये उनकी जिम्मेदारी सेवन मार्क्स अगर वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन दोस्त सर्विस गवर्नेंस टूवर्ड्स ऑडिट तो फिर सिर्फ ये लिखेंगे अब वो कहते हैं टूवर्ड्स काम नहीं है टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर सिर्फ ये लिखते अगर कुछ भी नहीं लिखता ठीक है और मार्क्स भी ज्यादा होते हैं फिर सारा कुछ तो एक्चुअली मार्क्स जो है वो गवर्न करते हैं ऑडिट के पेपर में क्या चीज लिखनी है कितने मार्क्स एक क्लू होता है तो इट दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन पैराग्राफ नंबर 1 यहां तक हमने पैराग्राफ नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया अब थोड़ा सा स्टोरी को आगे चलाते हैं कल वाली स्टोरी में वापस चलते हैं
इसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स और ऐड करते हैं उसी सोच में वापस चलते हैं ये एक दफा मैंने कहा सारे लिखे तो फिर हम बंद में डिस्कस करते हैं जितना आज हो जाएगा आज बंद हम कल से नहीं है आपके साथ ही वो एडवांसेज है तो फॉरवर्ड लिमिटेशन तो फॉरवर्ड है मंगनी होगी एक साल आपके ख्याल में कंपनी अगर ऑडिट करवाती है तो उसको कोई फायदा भी होता है क्या फायदा होता है वो एक फायदा जो आपको बताओ कंपनी को ऑडिट करना है ओके एक एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाती है ना अनऑडिटेड है तो पता नहीं सही है कि नहीं सही है जब कोई ऑडिट रिपोर्ट लग जाती है क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि हाँ इसमें जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक है या ठीक नहीं है वो वेरी गुड आइए लीगल अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसकी कंप्लाइंस हो जाती है वेरी गुड तो आइए अब जरा देखते हैं पैराग्राफ फाइव के अंदर हम मूव करते हैं लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस या बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग पेज नंबर सेवनटीन चैप्टर नंबर वन में पेज नंबर सेवनटीन पैराग्राफ नंबर फाइव और उसमें फाइव पॉइंट वन इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं तो एक ही चीज के डिफरेंट नाम है फायदे क्या है अहमियत क्या है इम्पोर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है एडवांटेजेस बेनिफिट तो सब चीजों का मतलब एक ही है ओके okay, यहाँ पे काफी सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमें फोर टू फाइव मार्क्स के लिए ये याद करना पड़ेगा एग्जाम में अगर ऐसे लिखने के लिए आते हैं स्टेट बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग तो यहाँ पे कुछ चार और एक पैराग्राफ में कुछ पांच पॉइंट्स है तो मैं आपको याद करने के लिए क्या दूंगा इसमें कुछ मॉर्निंग वो इस तरह ये पेयर और इस तरह और बाद में तो कोर्स आप देखेंगे आपके पास कोई सैकड़ों किस्म के नमोनिक्स बन जाएंगे हर चैप्टर के डिफरेंट पैराग्राफ्स में ठीक है और उनको याद रखने का तरीका यही है कि बार बार रिवाइज करें बार बार जब पीछे जा जाके अपने मोनिक्स को रिवाइज करें इससे क्या बनता है इससे क्या बनता है इससे क्या बनता है और शुरू में तो होगा बाद में फिर नमोनिक्स एक दूसरे के साथ मिक्स होना फिर वर्ड याद आ रहा है बनता क्या वो याद नहीं होगा इसलिए बार बार देखने की जरूरत है और आप सोचेंगे अगर ये ना हो तो फिर कैसे याद करेंगे पूरे पूरे वर्ड पूरे पूरे सेंटेंसेस पूरे पूरे पॉइंट्स तो दैट मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट इससे बहुत आसान हो जाती है मतलब मुझे भी कोई पूरी चीज याद नहीं है लेकिन निमोनिक मुझे याद हो निमोनिक से फॉरन चीजें क्लिक हो जाती है तो जरा हम एडवांटेजेस का निमोनिक हम बताते हैं और मैं इसके आगे लिख देता हूँ यहाँ पे इसका निमोनिक है इंडियन सुप्रीम कोर्ट हमारे में होने के हम जो मर्जी बनाएंगे आप उन्होंने फनी फनी एज लोग एज दे वर्क फॉर अस टू केयर के मिल है या फुल है जो भी है ठीक है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात है किसी और मुल्क की 
It increases the C say nil S C may C for it increases the credibility of public financial statement. The adds to the credibility. Credibility का मतलब है कि उसकी जरा एक value बन जाती है। अब तो यहाँ पे bank में जा रहे हैं मुझे loan चाहिए। Banker कह गया financial दिखाएँ आपने। और ये देखो इतना profit है। वो कह गया भाई ये तो आज audited है। मैंने loan लूँगा इस इसको audit करा देंगे। जो ही audit हो जाएगा credibility बढ़ जाएगी फिर वो loan देने के लिए degree होगा। Number two, it confirms to management that they have performed their SA statutory duties correctly. Statutory duties. Because वो companies जिसके लिए audit कराना compulsory है, उनकी management के लिए जरूरी है to get their financials audited. तो जब audit हो जाता है, तो they can sigh of relief. ये भाई शुक्र है हमने अपनी एक जिम्मेदारी से जो है वो आधा ताला ने हमें सुरु करूँ किया है. उनको फायदा होता है क्योंकि एक नंबर आदि जो है वो पूरी हो जाती है स्टेजेड रिड्यूटीज तू कैसे दे फाइनेंशियल डॉलर नंबर थ्री इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस तू मैनेजमेंट दैट दे हैव कंप्लाइड विद ऊपर एस से था स्टेजेड रिड्यूटीज यहाँ एन से है नॉन स्टेजेडरी रिक्वायरमेंट्स सच एस कॉर्पोरेट गव तो दो ड्यूटीज उनकी डिस्चार्ज होनी है एक स्टेट्यूटरी ड्यूटीज और एक नॉन स्टेट्यूटरी दोनों में फर्क क्या है स्टेट्यूटरी जाहिर है स्टेट्यूट से वर्ड निकला है स्टेट्यूटरी लॉ लॉ को आप जेन में रखें कंपनीज है मेन लॉ जो है स्टेट्यूटरी का मतलब है और ये कंपनीज है के अंदर लिखा हुआ है कि फाइन इंशाल्लाह आगे जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स में आगे जा रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे किस कंपनी के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है या किस स्टेट से ऑनवर्ड ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है तो वो थ्रेशोल्ड भी हम देखते होंगे so, in S, in company law, where there is a specialty requirement, there is a specialty requirement. So, we have written the law in our examinatory law. There are other responsibilities that are non-statutory. Non-statutory duties means that these are also some responsibilities, but these are not in the company's act. Or, you have to understand the statutory means that you have to understand the company's act. So, those things that you have to understand the company's act, if the company is doing it, then their statutory duties are also in the company's act. कुछ और ड्यूटीज नहीं है कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है जो कंपनीज एक्ट में नहीं है किसी और जगह लिखनी नहीं है फॉर एग्जांपल शायद आपने नाम सुना हो कोर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ये एडिशनल सेट ऑफ रूल्स है जो पब्लिक इंडिया जो लिस्टेड कंपनी है लिस्टेड एंट्रीज है उन पे कंपनीज एक्ट भी लगता है और कोर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी लगता है क्योंकि दे आर सब्जेक्ट टू मोर रूल्स एंड एंट्रीज पब्लिक मनी इन्वॉल्व है ना ज्यादा रूल्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सिर्फ कंपनीज एक्ट है उसमें प्राइवेट लिमिटेड है उसमें एडिशनल रूल्स नहीं है so, statutory means companies act and non-statutory means that if there is no responsibility in the company's act, there is no example such as corporate government. So, there is no compliance that we have to do with that. We have to do that 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 with that. So, management has two benefits. One is that the statutory duty is also done. And if there is no audit, and if there is no non-statutory duty, Statutory and non-statutory are different from the statutory and non-statutory companies. And non-statutory means other than the companies. One example is the code of corporate. So, let's do this. Number four. It provides feedback on the effectiveness of ICA internal controls. Now, let's talk about seven stages of audit. There was the first case of regulation and ethics. Stage two was how to obtain and accept an engagement. Stage 3 is planning and risk assessment. Stage 4 is control. We test control. So, as an auditor, we test the control of the company. And in controls, we have a problem. So, we give the management feedback. Sir, you have good control. Or in these areas, we have not good. And we give suggestions. If you do this work, then you have good control. So, the benefit of auditing is one of the auditor board. But the auditor is giving a value added service. कि वो आपको आपकी कंपनी में जो टर्नल कंट्रोल्स हैं उसके बारे में कुछ मुफीद मालूमात और अपने फीडबैक भी आपको दे रहे हैं ठीक है तो ऑडिट के साथ एक वैल्यू एडिट सर्विस भी हम देते हैं पैसे उन्होंने ऑडिट के दिए ऑडिट कराने के लेकिन साथ साथ हम एक्स्ट्रा वो बड़ी चीज लेते हैं तो साथ एक थोड़ा सा � 